msikilizaji. Basi bwana, nikiwa zangu maeneo ya Kinondoni, Manyanya kijiweni. Ilikuwa mida ya usiku hivi kwenye saa moja. Nilisikia simu yangu ikiita mfukoni, alafu nikaitoa na kutazama. Ilikuwa simu yangu kutoka kwa Selina, mtoto rafiki wa mdogo wangu wa kike. Shikamo kaka. Alisema Selina baada ya mimi kupokea resem. Marhaba vipi mdogo wangu? Poa, Mary uko wapi? Ah, ah, ameenda kwa shangazi huko Kibiti atarudi weekend. Do, nikajua yupo hata aje anipe company nyumbani. Ayupo. Sawa, mimi nipo home. Wazazi wangu wameenda Tanga kwenye shughuli ya dada. Okay. Sina hata raha. Afu mbaya zaidi wameenda wakati mbaya maana kesho ni kumbukumbu ya siku yangu ya kuzaliwa. Pole sana kwa kweli. Asante. Sina hata mtu wa kunimwagia maji mwaya. Huku nitajimwagia mimi mwenyewe. <laughs> <laughs> Sawa, mimi nipo kijiweni hapa. Nikitoka kwenye majira saa tatu hivi nitakucheki. Poa. Selina alikata simu na mimi nikaagiza kahawa na kashata. Nikawa najiburudisha. Baadaye si nikarudi zangu nyumbani. Kwa kaida yangu msikilizaji, mimi huwa nalala saa saba au saa nane za usiku nikiwa naingia zangu online na kuperuzi peruzi na kuchati. Siku hiyo sijui hata ilikuwaje. Yaani ile imefika saa sita kamili niliposti kwenye status Happy Birthday Selina. Mungu akujalie uh, miaka tano ya uhai. Nilipomaliza nikazima data nikawa anacheza zangu game la mpira kwenye simu yangu taratibu kabisa. Baada ya saa saba, nilalo usingizi wa pono ambao nilikuja kushtuka saa mbili asubuhi. Nikapokea simu kutoka kwa Selina, huyo huyo nilimtakia miaka tano. Nilipokea ile simu huku nikilalama. Ananitoa kwenye usingizi wangu mtamu namna ile. <tos> Selina. Shikamo kaka. Baraba vipi? Poa, nashukuru sana kaka. Uh, kwa kwa vipi sijakuelewa? Umeniwishi birthday. Umekuwa mtongo kwanza kuniwishi, yani saa sita kamili ukaposti. Hata mimi bado sijaposti jamani. <laughs> Na nilifanya makusudi tu. Ningekuwa huko msasani, ningekuja kukumwagia maji. <laughs> Njoo nimwagie. Ah. <laughs> Basi sawa nitakuja. Poa, kwenye sangapi? Ah, uh, wow. <laughs> Nakutania bwana mimi siji kwako. Mm, njoo basi. Ni mwenyewe hata hamna raha huku nyumbani. Mm, poa, nitakuja. Sangapi? Ah, uh, kwenye sana na hivi mchana. Poa, thank you. Okay, usijari. Selina, alikata simu. Na mimi nikajilaza kujilazimisha usingizi lakini kiukweli usingizi haukuepo kabisa. Moyoni nilikuwa nina mpango niende ufukweni ni kale upepo fulani hivi manana. Ndipo nilipoamka na kuingia mtandao ni kidogo. Nam. Ikiwa ni mida ya saa saba za mchana. Nilikuwa zangu bichi nikiwa najipatia raha muda wote nikiwa peke yangu. Kwani mpenzi wangu alikuwa mbali sana huko karibia na Bagamoyo. Sim Selita alikuwa ni Selina ananipigia. Ah, uh, kana sumbua aka. Kana then nenda kweli? Ah, uh, wapi siwezi kwenda. Nilijisemea huku nikijishauri, nipoke au nisipoke. Iliendelea kuita mpaka ikakata na mimi sikupokea. Mara message ikaingia. Umefika wapi? Nimeshaandaa pilau. Kuku pamoja na vinywaji. Alisema Nikasoma ile message mate kidogo endondoke. Maana hivyo vya kula nilikuwa nimevimisi sana. Lakini sikutaka kuijibu ile message. Baada dakika mbili akaongezea. Ukifika utaniambia. Alituma, alafu akapiga. Mimi nikapokea. Vipi? Au ko serious? Mbona usemu umefika wapi? Mimi nishaandaa kila kitu. Ah, hivyo upo serious kwamba unadhani mimi nakuja huko? Mm, kaka Jofu, acha bazi hizo. Mimi nimetumia pesa nyingi, nilizoachiwa nikijua unakuja, sasa unanitia hasara ka. Oh, okay. Basi sawa. Ngoja nije basi. Eh bana njoo. 
po wanakuja. Nilibaki na mawazo kibao msikilizaji kwamba kumbe alikuwa anamaanisha niende kweli. Anyway, nilijitia moyo nikasema acha niende nikasherekee naye ili asikasirike. Nilondoka pale kwa kuwa nilikuwa nimeoga kabla hata kutoka nyumbani. Mimi sikujali. Nilienda kupanda gari na kuondoka mara moja kuelekea nyumbani kwao msasani. Nilipofika kwao nilikuwa sipajui. Maana sikuwahi kufika kabla. Hivyo nikamwandikia ujumbe. Uh, niko msasani standi nielekee wapi? Kuna duka limeandikwa offline shop. Nyuma yake kuna barabara. Angalia mbele kabisa utaona nyumba tatu zinazofanana. Nenda hapo, mimi utanikuta. Alinitumia ujumbe mtaalam. Nilipo inua uso wangu kutazama. Kweli niliona hilo duka. Hivyo nikafuata maelekezo, nikaona nyumba zile nikasogea mpaka kwenye nyumba. Ndipo nilipomwona barazani kwao anachezea simu. Seli. Selina Nilisema kwa furaha nikaona meinuka. Alikuwa mejisokotea kitenge kwa anze kifuani mpaka chini ya magoti na alikuwa ni muempa amba hivi. Shiamo? Marahaba kumbe kwenu ni hapa? Ya, yeah, karibu ndani. Aliniomba Selina, alafu tukaingia ndani mpaka sebleni. Yani ndani kulikuwa kuna nukia vya kula sio kawaida. Mtoto Selina alichokifanya alisimama mbele yangu. Kujanitia zawadi ya birthday. Ah. <laughs> Ujoni mesao. Okay, twende tukale. Alisema Selina, huko kinivuta mkono na wote tukaenda mezani kuketi. Alinipa kulia chakula pamoja na viepe. Alafu pajala kuku akaweka juu ya viepe. Mm. Utamaliza kweli? Ah, sijui. Ila vinavutia. Uona unaje. <laughs> Ngoja ni pakuche kwangu. Alisema Selina na kwanza kujipakulia msosi. Mimi nikabaki na mwangalia tu. Mm. Unajua kupika sana. Sasa kwa nini usimfundishe mdogo wangu? <laughs> Mlete na mfundisha mbona? Binti huyu alimaliza kupakua. Si akaninawisha. Lakini ya kwa keyeye hakunawa. Akaketi. Mpona uje nao? Kaka, mi ni mezaliwa leo. Sisi kula peke yangu, mi ni mtoto. Natakio ni ilishe. Ah. <laughs> ah. Nilicheka na kuchukua paja la kuku ni kampeleke mdomoni. Akapokea na kumege kidogo. Alafu wakanza kutafuna. Selina alitafuna kwa mapozi sana. Mini kao na mtazama tu bila hata kula. Alipomaliza kumeza, si akacheka. Nilunye nyua mkono wangu na kumpelekea nyama tena. Nikaona megoma. No, nipe viepe kwa uma. Alisema Selina, misi kusita. Ni riludisha jama chini, ni kachukua uma, ni kachoma viepe katha kwa katha, ni kampelike mdomoni. Alipanua mdomo wake na kuvipokea, lafwa kanza kutafuna mdogo mdogo. Mini kawa tunamuengalia. Msikiliza aji, kumbe kuna mateso hivi kumwishi mtu happy birthday? Asibimi nilikuwa sijui. Yani kalikuwa kana deka kaselina, bala mtupo. Nilitazama pilao lilokuwa limetengenezwa kiufundi. Huku juu bwana likio limepambwa na kachumbari. Nilipeleka mkono kwenye pilau, nikashika kijiko na kuchota chakula. Ila, Selina nikashangana nizuia. No. Binti Selina alikata kata kata. Sasa kwa nini unanizuia? Mgeni kanitembelea mimi. Kwa hiyo inabidi alishwe. Aliniambia nikabaki na tabasamu tu. Uh, Selina. Nini? Niambie unataka nini? 
panas gue lewi. <laughs> Amna kaka. Mimi nataka tu birthday yangu. Ni fry. Unifanye ni fry. Na wewe fry pia. Nataka ule chakula ushibe. Uh, sawa kama unataka mimi nile ni shibe. Sasa Bono na nisi ya nisi ile. <laughs> Kwa sababu nataka nikulishe mimi. Nataka uchague. Nikulishe kwa njia gani unataka? Eh? Ndio uchague, nataka nikulishe. Chagua useme nikulishe kwa njia gani? Kivipi sijakuelewa? Janela. Dio sijakuelewa na maanisha nini? Nikulishe kwa njia ipi? Yaani kijiko, mkono au kwa mdomo? <laughs> Usicheke bana nijibu. Wewe njia gani ambayo unaona inafaa? Miss Juice ndo nataka uniambie. Okay. Njoo tu tumini kwa tayari. Ila kwa mdomo ukinilisha kwa mdomo Selina uh, si atatokea mengine hapa. <laughs> mengine yapi sasa? Ah, uh, huko nuna fikiria tutokea nini? Amna, wala. Ngoja nikulishe kwa mdomo. Uone kama litatokea jambo lolote. Msikilizaji, ukisikia kutegwa na kutegeka, basi mimi nilitegwa kweli kweli. Hivi ungekuwa wewe ungekataa ndugu yangu kulishwa kwa mdomo? Ah, hapana kwa kweli. Mimi nisingeweza kukataa. Selina si akachukua maji na kunawa alafu akashika paja la kuku na kutia mdomoni pake akatoa kipande cha mnofu akakinasa kwa meno alafu akaninyoshia mdomo e bana we ikabidi na mimi nimsogele na kupokea kile kipande cha nyama kilichopo mdomoni mwa Selina nikawa sasa na kitafuna <laughs> safi Umona rae ya kunitimbele kwenye birthday? Ah, uh, uh, si, si jona ra, si jona ra. Nilisema hivyo, ndo nikaona sasa minyanyuka na kuninongoneza. Mgeni akilishwa, anatakiwa, akaliwe kwenye mapaja. akaliwa aje sija kuelewa Tulie hivyo hivyo Ngoja nikuonyeshe Msikilizaji nilisubiri kuonyeshwa Nilisubiri kuonyeshwa maajabu maana alikuwa ni mtoto 2025 na hata sijui huo ujasiri aliupata wapi kwa sababu mimi nilikuwa nimezaliwa 95 na nilikuwa nimemzidi miaka kama kumi. 2025 Miaka yake sizani kama itazidi ishirini. Lakini kalikuwa kafundi kweli kweli. Na siku hizi watu wengi wanaumizwa na watoto waliozaliwa 2000, Hivi vitoto ni visumbufu kwenye mapenzi. Ndugu yangu, usije ukajaribu kudeti navyo. Basi bana, ni bora tu kujitafutia muhenga mwenzio wa 9980 huko maisha mengine yakaendelea ndele na Selina. Selina alinyanyua kitenge. Alafu akanyanyua mguu wake wa kulia. Si akaupitisha juu ya mapaja yangu. Ukatua upande wa pili. Alafu akanikalia kwa namna hiyo. Tulikuwa tunatazamana huku akiwa amenikalia kwenye mapaja. Vipaja vyake vya mbamba hivi. Yalinipitia kiasi kwamba nilikuwa niko katikati yake. Alafu tulikuwa tunatazamana huku nikiwa nimempakata. 
Serena akanisogelea kwa ukaribu zaidi. Mpaka akawa amekaa usawa wa kifimbo cheza, yaani sehemu ya kifimbo cheza changu. Alafu akapitisha mikono yake miwili juu ya mabiga yangu, akawa ananitazama kwa ukaribu. Alafu akaanza kujitikisa tikisa. Kitendo hicho kilifanya fimbo yangu bwana ianze kuinuka. Si akalihisi kwamba tayari dude limeamka, akaniambia. <laughs> mm, nimesikia nyoka wako akiangaika. But please plus promise me kwamba hatutafanya chochote maana mimi ni sawa na mdogo wako Adam. Do. Niliwaza huko nikitazamana naye. Alivyo na makusudi akaniwekea paji lake la uso kwenye paji langu. Akaanza kunichokoza huko akikatika katika. Promise me bas kaka jofu. Ah. Ni, ni, ni kupromise nini? Ni promise kwamba hatutofanya chochote. Mimi ni sawa na mdogo wako Adam. I promise. Nilisema kwa kujamini, ila akili yangu ilikuwa kijitahidi kukataa nilichokiongea muda huo. Hata ungekuwa wewe msikilizaji hali usingeiweza. Yaani mtu anakutega alafu anakuambia eti mimi ni sawa na mdogo wako au mimi eti ni sawa na shemeji yako au mimi sijui umenizidi umri wewe ulisikia wapi? Pumbavu kwa nini unanitega sasa? Basi kale kadada Selina baada kuambiwa ya kwamba hatutofanya chochote na yule kakaki wa hiari ambaye anaitwa Jeff. Um, thank you. Chukua nyama hapo. Nikulishe kwa ulimi. Alisema mtoto wa kike. Maana ye alikuwa hawezi kuchukua kwa sababu kumbuka alikuwa amenigeukia tunatazamana. Hivyo meza ya msosi alikuwa ameipatia mgongo. Nilinyanyua mkono wangu nikachukua nyama na kumwekea mdomoni. Akangata kidogo na mimi nikaiweka mezani. Selina na makusudi nye, akanikumbatia kwa nguvu. Alafu akanilisha mdomoni huku akiniachia busu zito kuli kweli. Lililokutanisha mate yangu na ya kwake. Yaani, kusema kweli mwenzenu na utuzima wangu nikachanganyikiwa. Maana baada ya lile busu, aliniachia kawa na nitazama huku akichekacheka. We Mimi niliitafune ile nyama mpaka nikameza. Si nikamvuta kwangu, alafu nikampa denda kama sekunde tatu hivi nikamwachia. Mm, kaka jofu. Usirudie tena. Adinyonya huko akinitazama. Keep a promise. Wewe ni kakaangu. Aliniambia kwa makusudi lakini nilipotazama kifuani kwake kitenge kimeshafunguka. Na huko wazi vichuchu bwana vidogo vidogo sana vilisimama pale. Alafu hakutaka kujifunika. Haya si makusudi haya. Awe, wewe ulisikia wapi? Nilipotazama vichuchu vyake, Selina kacheka kwa aibu. <laughs> Unanitazama nyonyo zangu. Au unataka kunyonya? Unataka kumnyonya mtoto? Alisema Selina. Mimi nilibaki na guna tu kama Rayvani na Willy Po msafi. Um, Selina. Eh? <sighs> Ebu shuka tafadhali, shuka. Sitaki uendele kukaa hapo. Ukaka na udada utaisha hapa hapa so muda mrefu. Ni bora kashuka. Nilimwambia Selina, huku nikijaribu kumshika kiuno na kumnyanyua lakini akagoma na akaanza kunidekea. Staki. Staki. Nataka joto. Selina. Selina. Selina nimekuita mara tatu. Unachokitafuta utakipata. Mhm, staki. Stoki. Nilimuita mara tatu lakini hakusikia. Ndio kwanza akatulia na kunilalia vizuri kabisa. 
mwishoe akaendelea kuzungusha kiuno chake taratibu juu ya fimbo yangu bwana Waswahili wanasema mtoto akididia wembe mpe na dalidiza mvua siku zote ni mawingu Basi kipindi na nikatikia bwana nilisikia kama na nitekenya yule mtoto mdogo lakini nikasema ngoja kwanza ni mtoe kifuani kwa nguvu akawa na nishika na kunizuia hataki kutoka Wakati tunaparangana parangana kutoka sitoki ile kitenge si kafunguka bwana yote mwa sasa mi nikajua kabisa mtoto wa kike anachokitaka sio kingine ni kuliwa tu Nilipeleka kidole changu taratibu kwenye kinani chake bwana nikakigusa kukigusa hivi binti wa watu akashtuka alirudi nyuma nikamtazama kisha nikaona kidole kimeloana Wewe unacheza kidude cha mtoto eh? hadi umesahau kwamba ahadi hauitakiwi kuivunja Um Sorry Nilisema huku nikifungua mkanda wa surari yangu na kuhakikisha na shusha boksa na kuchomoa kifimbo Nilipomaliza nikamvuta kwa nguvu akasogea mbele nikawa nimemkumbatia kwa nguvu yeye yeah, akatulia tuli Alisikia nilivyokuwa nikimgusa juu ya naniliyo bwana. Si nikapeleka mkono, nikaishika ile bompoli, nikajaribu kuuchomeka hivi. Lakini nilipofikiria isipoingia ataanza kunisumbua. Hivyo niliamua kupaka kwanza mkono mate, alafu nikailoanisha kwanza. Baada ya kuilowanisha, si alikuwa mwimbamba, mimi kumnyanyua haikuwa tabu. Msikilizaji, Selina nilimnyanyua Alafu nikaitenganisha, nikaitenganisha miguu yake, alafu nikamshusha taratibu, nikahakikisha imekaa kwenye mlango. Hivyo nilivyonyanyua kidogo tu, ikaingia mpaka mwisho. Oho, Selina kaanza kupiga kelele. No, please mimi. Mtoto wa kike alianza kulalamika, alinikumbatia na kuninongoneza. Please kaka jofu, naomba uichomoe. Alisema mtoto huyo huku akiinyanyua kiuno chake kama mtu anayetaka kuitoa lakini akaishusha tena ikaingia bwana vizuri Selina alianza kutoa migunu ambayo kiukweli alikuwa hamalizi sentesi yake kama neno kaka alikuwa anaita ka ka usi fa nye hi vyo yani alikuwa hamalizi sentesi zake alizidi kunikumbatia alafu akawa ananikatikia mtu wangu ni mtoto mdogo ila alikuwa hakosei stepu na mbiwa. Alianza kuzungusha kiuno chembamba kwa kasi ya ajabu huku akinipigia mikelele masikioni. Oh 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 Msikilizaji na shindwa kumuigiza vizuri Selina kwa sababu milio alikuwa naitoa hii ilikuwa ni ya kike zaidi alafu mimi mwanaume na shindo mwenzenu mniwe tu radhi. Basi Selina si akanipa denda zito huku tukiwa tumekumbatiana na kiumbe wangu mtanashati ilikuwa ndani anapata raha. E bwana we cha kwanza kinaharibugi sana. Yaani haraka haraka tu nikaachia mzigo. Nikaachia mzigo ndani alafu tukalegea wote tukabaki kwenye nanyonyana tomate tulipomaliza ile kufika kwa raha ndo nakumbuka kuuliza Selina haupo kwenye siku za tari wewe nilimuliza Selina nikaona naye anashtuka kidogo ha ah ndio ndio zimeisha leo alinishtua sana maana alikuwa ni mwanafunzi yule ndugu yangu Miaka 30 jela ingenihusu. Nilimtazama kwa muda Selina, huku nikishindwa kuelewa nifanyeje kwa haraka haraka. Wewe Selina. Abe. Hebu shuka kwanza. Shuka please. Nilisema kwa uoga. Selina aliniti akashuka kwenye mpapa yangu alafu akachukua kitenge chake na kujifungia ndipo alipondoka pale mezani na kwenda ndani kabisa na hisi alienda bafuni au msalani kujifanya usafi huko ikolo 
Mimi mwenyewe nilinuka nikatazama fimbo yangu alafu nilifuta kwa mkono na kuirudisha ndani ya boksa. Kisha nikafunga sura yangu vyema na kwenda kusimama katikati ya sebule. Huko nikitafakari ya kwamba itakuwaje. Baada ya dakika tatu, Selina alirudi na kuketi sofani. <sighs> Sorry Selina. Nataka kujisafisha bafuni ni wapi? Aha, twende bafuni, twende. Alisimama Selina na kuanza kunitembeza kuelekea bafuni. Ndani ya nyumba ilikuwa na huduma zote za ndani kwa ndani. Si tukafika bafuni, Mia kaniacha karudi Sebleni. Alafu mimi nikapiga mahufu safi na baadaye nikarudi zangu Sebleni ambapo nilimkuta akiwa ameketi anacheka na simu yake. <sighs> Vipi sasa? Nilisema huku nikikaa, lakini yeye alisimama na kwenda kwenye friji akachukua waini na kuja nayo huku akiwa ameshika glasi mbili. Aliweka mezani akaketi, akamimina kwenye glasi zote mbili kidogo kidogo. Cheers. Alisema na mimi nikashika glasi tukagonga prr. Alafu tukanywa tukiwa tunaangaliana. Kaka Jeffo. Aliniita Selina. Mimi nikamtazama bila kuongea. Mbona una raha? Aliniuliza na kuweka glasi mezani, alafu akanishika. Nina hofu ukishika mimba itakuwaje. We ni mwanafunzi ujue. Mm. Mimba sitoshika jamani. Kwa nini? Sintameza pitu. Tena leo leo. Pitu? Pitu inazuia nini? Ndiyo, sijali. Inazuia mimba kabisa. Inauzo shingavyo? Elfu tano. <sighs> Basi nikifika homu nita kutumia yobu kutano. Umeze yo pitu. Mana naugopa sana kufungwa mimi. Uwe badu ni mwanafunzi. <laughs> Usijali, intatumia pesa yangu. Uwe suena usuasi. Kweli? Ndiyo. Selina, alichukua glasi yake ya waini na kuanza kuninyuesha. Kumwa baskaka. I'm sorry, mana tumefanyu kwa bati mbaya. Uwe badu ni kakangu tu. Na furai kusikia hivyo. Nilisema na kunywa kinywaji alichukua na nilinyuesha. Tulikunywa, tukanywa, tukanywa na kunywa alafu mimi kwa njia zangu. Ilinuka na kuenda mezani ni kanza kufakamia pilao. Nilitafuna vibaya mno ya nilikula kama sito kula tena. Ya alibaki sofani ya nilile na simu yake. Nilipomaliza kula vizuri. Nilipiga maji glasi nzima, kisha nikainuka kuenda kula lipokuwa. Alipona na mfuata, alinuka na kunifuata. Aka nikumbatia mimi, mimi nikanyanyuka. Kumbe bwana demwe mbamba raha sana, unambebo na vyotaka tu kama ulikuwa haujui. Alinizungushia migu mgongoni huku wa kinisifia. <laughs> Sijawai kuenjoy kwenye birthday yangu kama leo. Hata hivyo na shukuru sana. Ila kuna kitu kimoja sijo kufanyia. Kitu gani? Nataka ninyonye hiyo rungu yako. Mana uja niletea zawadi hata ya Big Bomb. Basi nomba ninyonye hiyo hiyo ndo zawadi yangu ipeke. Ah, mbona mtiani sasa uo. Amna, tuende chumba ni kwangu. Dao kishuka basi tuende. Ah, no, kwa ni mi mzito. Tuende ukeo minibiba hivi hivi. Alisema na kunilazia kichwa chake bigani kwangu. Wapi sasa? Ingia hii varanda. Alafu chumba cha pili kushoto. Alisema Selina na mimi nikafanya hivyo nikiwa nimembeba. Nilitembea naye nikihesabu vyumba moja, mbili. Nikamuliza hapa au? Ndio, ni hapo hapo. Alinijibu Selina. Ilifungua mlango na kuingia ndani. Tulipofika ndani nilijaribu kumdondosha kitandani, lakini alizidi kuningangania. 
akawa amenikumbatia na miguu huku akinizungushia. Lala basi upo kitandani. Nilisema lakini alikuwa hataki. Kaselina kadogo ila kakorofi. Kaliniingiza ulimi sikioni ka kanitekenya bwana. Nikachanganyikiwa mtu mzima na kuhema alafu kaliushusha taratibu hadi mdomoni. Akaanza kucheza na ulimi wangu. Fimbo yangu ilianza kusumbua kwenye suruali. Maana kila tulipotaka kuviringishana ndo kitenge kilikuwa kinamtoka. Nilimpa denda la uhakika. Alafu nikawa na mtekenya. Hadi akaniachia na kujisokota kama nyoka lakini ulimu wangu alikuwa hauachi. Mikono yake mitukutu. Ilisogea mpaka kwenye mkanda wangu akafungua suruali, akaishusha pamoja na boksa. Alafu akaanza kuishika shika fimbo yangu huku akizidi kujisokota sokota na macho anafumba. Oho, kiukweli huyu mtoto kwa raha alizokuwa ananipatia. Kila nikimtazama, yani muda huo hata kumoa nilikuwa niko tayari. Alipapasa mpaka nikalala kitandani chali, lakini ulimi hakuuachia. Alinipanda juu yangu huku mate kizidi kuninyonya. Mtoto Selina alifanya makusudi, alishuka kifuani, akapabusu. Alafu akaishika tisheti yangu na kuivua. Mimi nikanyanyuka akaivua tisheti yangu alafu akanilaza na kunishusha taratibu akaenda mpaka kwenye maiki akaishika kama zuchu bana akiwa anataka kuperform jukwani aliizamisha mdomoni na kuyuma uma oho mnyamwezi si nikajiona kama nipo kwenye sayari ya saba huko nikasema oo oh, oh, aa nilisema kwa hisia baada kulambishwa mate alafu alitoa mdomoni ndo akaishika suruali na kuivua yote baada ya dakika moja tulikuwa wote uchi Kaka je, eh? Utulivu hivyo. Mimi ngoja ninyonye pipi yangu ya birthday. Aliniambia kwa hisia, sikumjibu. Nilikaa kimya na kumwacha afanye kila anachokitaka. Alinyonya kanyonya kama dakika mbili hivi. Hisia zikaanza kunipanda nikawa na mzuia ili nisimwage mdomoni. Nilijaribu kujikunja huku na kule kuitoa mdomoni lakini kila nilipoelekea kiukweli hadi nifuata. Oho, kila nilipoelekea si akawa ananifuata bwana. Nilikunja mgongo kurudi nyuma ukutani lakini hakuiachia. Alifuata huko huko ukutani. Niliendelea kuhangaika msikilizaji nikihema kwa nguvu feeling za haya mambo so mchezo asikwambie mtu. Nilinyanyuka kupiga magoti lakini naye alinyanyuka na mimi fimbo ipo mdomoni hataki kuiachia. Oh, baby acha basi natosha jamani. Si nikasema hivyo kwa hisia huku nikimshika mabega na kumsukuma ila nilichokifanya kashika mapaja yangu na kunipiga mweleka kama John Cena. Alafu nikadondoka chali kidume. Bado fimbo ilikuwa ipo mdomoni mwake. Ah. <coughs> Ivyo ya mambo umejifunzia wapi? Nilimuuliza huku nikishika kichwa changu na kukichochea ili ninyonywe vizuri. Baada dakika sita ilikuwa imeloa. Na mimi nikasema ngoja ni muonyeshe sipo nyua sana. <sighs> Inatosha cha na mimi ni kunyonye. Nilisema ndo nikamvuta. Haka kubali kuyachia. Haka jahadi kifuani na kunipa mate. Huku nikimgeuza taratibu na kumlaza chali. Nilipo maliza kumlaza chali selina. Nilienda hadi kwenye vimaziwa vyake vidogo vidogo hivi nikanza kuvinyonya. Selina kanza kupigia kelele za raha kwa mba najisikia utamu. Alisema kwa hisia sana ili miguno yake binti huyu jamani Selina. Mimi nikachukua dole langu na kulipeleka kunako. Nikapate Kenya pale kwenye kibompoli. We binti wa watu. Ah mume wangu wewe likamtoka hilo wakati hatujafunga hata ndoa. Alisema kwa hisia. Zekelele ndo zilikuwa zinanifanya nizidi kupagawa. Nikuibie tu sili wewe mwanamke. Unapofanya mapenzi na mumeo zile kelele ndo huwa zinaleta hamasa. Sio unatulia tukaa boga pumbavu. Basi bana. Nilichukua kitenge chake Selina. Nikakitumia kufuta kitumbua chake vizuri, alafu nikasogea nyuma na kupanua mapaja. Nikakitazama kimenyolewa muda sio mrefu. <tuh> Ulinyoa leo leo bila shaka, si ndio? Ndio, nilinyoa kwa sababu uliniambia unakuja. <tuh> Kwani tulipanga tunaniliu? <tuh> Nisinge kukubali uondoke bila kupata utamu. Alisema maneno yalionipa hamu zaidi. 
ilipeleka ulimi wangu taratibu kwenye kiarage na kukitekenya. Alafu nikaanza kudeki kwa kulamba nikawa na panda juu na shuka chini. We, Selina wa watu. Alikuwa natoa kelele kwa hisia huku akizungusha miguu katika shingo yangu ndo akanibana vizuri. Nilichokifanya ni kumnyonya kama nataka kukingoa na lipsi zangu jamani. Wewe we, mtoto wa watu alianza kupiga kelele jamani. Alipiga makelele, mimi nikabinua miguu yake juu, nikamnyonyua nikawa na mtazama kunako, alafu nikazamisha kidole ndani. Huku ulimi ukiwa pale kwenye kiarage unaendelea kucheza cheza. Oho, akasema baby please, please baby. Oh oh oh, oh. usininyime hani wewe. Alisema kwa hisia mtoto wa kike na kujipanua. Akanivuta kwa nguvu, tukakumbatiana na Denra juu. Alafu mkono wake ukao unaitafuta tafuta fimbo yangu, si akajilengesha, ikaingia yote. Ah, <laughs> baby Alisema kwa hisia huku akinikumbatia na kunipa mabusu moto moto shingoni. Nilianza kuchocha taratibu huku nikimuuliza maswali, unajisikiaje? Baby tam. Alisema Selina huku akishindwa kujibu maswali yangu. Mimi nikazidi kuchochea na kurudisha swali tena. Unajisikiaje baby? Tam hani. Tam baby. Aliongea kwa utamu aliyokuwa akiusikia sio nchi hii. Sasa nikaamua kuichomoa makusudi tu. Huku nikimtazama usoni mtoto huyo. Alikuwa amefumba macho na mdomo kwa chama kidogo. Alafu akawa anahangaika kuitafuta ilipo. Alipoipata kajilengesha lakini mwamba sikutaka kuizamisha. Nikaona ameshika kalio langu. Akanishusha chini. Vup. Nikaingia mpaka mwisho bwana. Oh oh baby tam. Alisema mtoto wa kike nikasikia sauti ya maji maji inakuja. Tayari ashafika. Alafu ile ushirikiano akaupunguza. Na mimi nikazidi kuchochea mpaka nikafika kunako. Nam. Ilibidi tupumzike baada ya wote kupea na raha zisizo na kifani. Nililala pembeni yake chali huku nikiwa na hema kwa sauti. Alafu naye akalala pembeni yangu huku akiwa nazidi kutoa sauti fulani hivi kama mguno. Nilijisikia ka usingizi kwa mbali kakinita. Na mimi nilitaka kukakubalia kale kahali eti nilale. Lakini kila nilipokumbuka kuna katoto kako pembeni yangu. Hakika nilishindwa kulala kabisa. Hasa pale nilipokuwa nasikia sauti ya kihema hema kwa kweli nilibaki na muwaza tu yeye. <sighs> Selina. Eh? Wewe ni mtam. Nilimwambia hivyo. Yaani kabla hajajibu kwanza alikuja kunilalia kifuani. Asante, na wewe pia ni mtam pia. Alisema kwa sauti yenye kubanwa kwa pua kutam. Nilimkumbatia na kumpandisha juu yangu. <sighs> Sikujua. Aha. Sikujua kama mwanamke mwembamba ni mtam kiasi hiki. Hakika nimeenjoy. Unajua kila kitu soma pishi tu sio kumpagawisha mwanaume kila kitu najua demani asante i wish ningemaliza shule uwe karibu yangu kila mara nikupe niliguna mm. <laughs> huku nikimpapasa tu makalio tu kalio twake tudogo tudogo hivi au oh, sinishike huko zitapanda please <laughs> ah alisema kwa hisia huku akinikumbatia na kunipa denda tena Mwanamke kama huyu huwa anafanya uume usimame kwa haraka sana jamani. Mimi singeweza kuvumilia. Nilisikia kisimama yenyewe maana alikuwa anazidi kujisokota kifuani mwangu. Ah, si kasimama huko akizidi kunipa utamu. Alafu aliupeleka mkono nyuma yake akashika na kujipiga piga nayo makalioni. Pa pa pa. Yaani ndio ikawa inasimama vizuri kabisa. Akajiwekea, si ikaingia. Alijikunja kama nyoka huku ikiwa imeingia robo tatu. Akaanza kuhema huku akilia. Ah, huwa huwa spendi, spendi kamisa jamani. Ah, ah. Upendi nini? Spendi kunyimwa hii kitu. <laughs> Tukifunga shule lazima nije kwako. Ah. Alizidi kulalamika jinsi alivyokuwa nasikia utamu kutoka kwangu. Ni mkali jofu bwana. Unanipagawisha sana. Selina, yani wewe. Ningejua 
ungekuta kitambo tu nisha kuomba <laughs> nilisha tamani pia ila nikaogopa utaniona mimi malaya alisema sasa mimi nikamgeuza na kula juu yake nikapiga pa 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 alianza kupiga kelele sana mwanamke yule ui ui mama traum mume wangu alinipagawisha na mimi mtu mzima nikawa nachochea bwana nilipoona kinachelewa ikabidi nipumzike lakini akanivuta kwa nguvu na kunikumbatia no sipumzike nipe tamu alisema huku akinitazama kwa jicho legevu <laughs> niliendelea kuchochea na denda likazidi kumpatia mwanafunzi wa form 2 lakini ladha yake ya chuo kikuu alianza kunibembeleza huku akinipa maneno matamu baby na nili yako tambana sija kukutana na kama hii kubwa lakini haiumizi ah we najisikia raha alisema huku akiwa nakata kiuno na kuniambia Siogope baby kujua ndani kujua nani nitameza vidonge sahani Ya yeah, yes baby Nilisema huku nikimkatikia akawa anapiga mikelele mpaka nikamkojolea cha tatu alafu akanishukuru <laughs> Thank you baby for celebrating my birthday with me Nime enjoy sana endelea kunikumbatia ili nizimwagie vizuri Alisema mtoto wa kike hakika nilisikia furaha kulala na mtoto huyu yule Selina rafiki wa mdogo wangu Mary. Baada ya hivyo vitatu, tulienda kuoga pamoja, alafu tukaenda sebuleni kula tena na kunywa waini. Saa moja usiku nilimwaga na rudi zangu nyumbani, nikomwepe si kabisa. Tushaimaliza birthday yake kikubwa zaidi. Baada ya wiki moja, Selina alinitumia ujumbe. Hello kaka. Niambie kaka kesho naenda shuleni huko Morogoro hivyo nimesema ni kuage. Mm? Usigune niko na mama sokoni tunanua vitu. Sawa nikutakia masomo mema. Asante kaka bye. Poa. Chatting yetu ilisha vile. Sikujali maana hatukuwa kwenye mahusiano ila tu tulifanya kwa mihemuko. Saa moja jioni alinitumia ujumbe wa mwisho kaka Jofu asante sana kwa kunisheherekesha siku yangu ya kuzaliwa. Tangu nimezaliwa sijawahi kuenjoy birthday yangu kama siku ile. I wish nikifunga shule tu nane tena. Nilisoma ile message mara nyingi nyingi ndipo nikamjibu sijali kama nitakuepo tutaonana. Asante kaka kwa heli pamoja. Nikaiweka simu yangu chaji alafu nikaenda kijiweni kubadilisha mawazo. Kuanzia kesho yake binti alikuwa hapatikani mpaka leo. Nafikiri ya kwenda shule na simu yake bwana. Labla atarudi alafu tutaonana tena. Mwisho hadithi hii fupi kutoka kwa Mr. AB na nilie kusimulia naitwa Uncle J kutoka hapa simulizi mix.